あまりにも怖すぎる事態が起こってしまった庭園課長、亡くなりました。管理部の庭園課長の田辺正史さん、2月12日死亡。引き継ぎの人か、内閣府事務官の野村守さんですね。庭園課長、事務取扱いを命ずる。事務取扱いですから、一時的な代理ですかね。亡くなられた田辺正史さん、JVM ニュースです。田辺正史さん。環境調査研究所の次長、元動物愛護管理室長、環境省にいらっしゃったのかなそれから動物愛護とかもやられている。北海道地方環境事務所保全統括官に2019年7月1日に、えー、移られていると。その後、えー、庭園課長になられている。宮内庁、2023年の7月1日です。ということは、たったの半年で、亡くなられているすごく気がかりだなと推測に過ぎないですけども健康問題があったらここには来れないと思うんですよ環境省大臣官房付け定員課長この時は元気だったのかなえもともと環境省出身で定員とか、まあ、連想するトンボとか論文を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれません魚拓があるんですけども宮内庁のホームページ1月17日時点の幹部名簿、田辺さん、庭園課長、まあ、管理部に属されていまして、2024年の1月17日、1ヶ月前まではちゃんと名前が書いてあったわけです。公認の野村守さん、管理部長ですね。今や管理部長、野村守さんとなっていまして、庭園課長、事務取扱いですね。役職者が職務を遂行できないときに臨時にそれを代行すること今野村守さんが暫定的に疲れている新しい人がもしかしたら来るかもしれませんなぜ亡くなられたのかなっていう気がかりですよね篠原先生が迂回小屋の追及をされていらっしゃいますけども怒涛の追及ですごいなと行政執行があったんですよねその直前に亡くなられている点もちょっと不審だな。まあ、なおかつ、まあ、久人君の論文、写しちゃうとダメっぽいんで、これ写さないですけど、赤坂御用地のトンボ層、庭園家の連携いるでしょってすごく思うんですよ。あくまで謝辞ですよ。赤坂御用地内の調査において便宜を図っていただいた宮内庁職員の方々に感謝申し上げると。もともと皇居のトンボ層っていう論文があるんですよ。非常に庭園化が出てくる。似たような論文じゃないですか。構成もほぼ一緒ですし、同じ人が書かれてます。北人君の論文においても、絡んでんじゃないんですか。皇居のトンボ類、えー、清志拓也さんと、あともう一方が書かれた、以前の論文ですけども、まあ、おそらく参考にされたり、元になって、北人君の論文ができたんですけども、謝辞、引用させていただきます。本調査にあたって、宮内庁管理部の、庭園家の各位には多大なご援助とご教授を賜りって書いてあるんですね。庭園家は変わらんでるんじゃないですか。ちょっと庭園家で調べてみると、例えば、とある調査地で、倉内町庭園家の職員によれば繁殖力が旺盛で水面を覆い尽くしてしまうためと、植物ですかね。そういうところも守備範囲なんですねと。あとは、キートトンボの欄で、吹き上げの大地では宮内庁の庭園家の松本秀明氏により2011年に撮影されている、まあ、撮影も守備範囲なんですねで高王ニヤンマですね筆者らは確認できませんでしたが、まあ、宮内庁の庭園家の大塚さんによって吹き上げの湿地帯において蒸気の記録が得られているトンボの記録も取っていたというわけでこれぐらいの守備範囲を持っているわけですああなるほどいろいろやるんですねとトンボの生息地とか、水生植物の管理とか、写真を撮られたり、強力なければトンボも撮れないような気がしますよね。皇居のトンボ類においては、大いなる協力をありがとうございますと書いてあるんですけども、まあ、久人君の論文には宮内庁職員の方々ってとどめてますけども、まあ、多分関係あるんじゃないですか。宮内庁の組織表がありますね。管理部長の統括のもとに、庭園課がありまして、えー、庭園
、園芸及び樹林、樹林に関することを担当しています。まあ、トンボとかはかかってきそうだな。なおかつ、課長の経歴としまして、環境省にいらっしゃっていることと、動物愛好の部にいらっしゃったこと、まあ、すごく愛情良さそうだなって思いますけどね。やっぱりそこは気になる点だと。ネット上ではもう一個ありまして、桃泥棒の事件が、75歳のおじさんが逮捕されたじゃないですか。加藤正夫容疑者ですね。詐欺未遂のお互いで逮捕しているわけですよ。福島市内の農家に、皇室に献上すると持ちかけてる。まあ、桃を騙し取ろうとした詐欺未遂のお互いで逮捕されていると。5月下旬ですね、皇室への献上品を選ぶ手続きができる立場ではないのに、福島市の農家の70代の男性から桃を騙し取ろうと考えて、男性に献上を依頼しましたけども、男性から依頼を断られたので、まあ、未遂に終わりましたよと。農家が被害届を出して、えー、捕まりましたと。全国で少なくとも十数件の農家らに、まあ、皇室に献上するように持ちかけていたと。お礼としましては、皇室からの寄付だとか、美智子様の大福とか、そういうものを手渡してたわけですよ、ね。まあ、加藤容疑者が、容疑を否認されてるんですけども、私の携帯に宮内庁の庭園課から来てみてくれと電話があったと。狂言の可能性もありますけども、一応言ってるわけですよ。え、4日から5日前、いつ来るかってと。で、どなたから電話が来たと。庭園課の課長だと思うと。マニアックなところついてくるなって。庭園課ってなかなか普通の人は知らないと思うんですけども、なんで具体的な部署の名前を出すんでしょうね。違和感を感じるわけですけれども。えー、これに関して、宮内庁庭園課長は否定されてる。その時の庭園課長って、2023年の7月28日とかなんですかね。庭園課長の方がこう言ってるわけですよ。加藤正夫という人は知りませんから、えー、4日、5日前に電話するわけがないと。庭園課に出入りし,たしているということも聞いたことないと。加藤正夫容疑者が庭園画のお名前を出すと。これも気になるところだなーってネット上ではまあ言われてる。それから、公認というか、安定なんですけど、野村守さんも主要人物でありまして、今、吉田さんという方がいらっしゃいますけども、その方と同時に記事になってるんです。デイリー新潮ですね。暴力団と対峙した2人のエリート警察官僚がまさかの宮内庁幹部にと、彼らが抱える意外な悩みはと、吉田氏、君の使命は工藤会の壊滅だと、吉田さんって、秋篠宮の、えー、公職大部トップに立ってるわけです。福岡県警の本部長になって、工藤会の壊滅だと、なかなかすごい方法で逮捕されたわけですけども、その後に、実は、野村、ま、守さんっていう方がいらっしゃるんですよ。それが管理部長であって、庭園の暫定の課長になられてるわけです。野村守氏は20年に警察庁の組織犯罪対策部長、旧暴力団対策部長、この人も反暴力団関係なんですよ。在任中には工藤会の本部事務所を解体させて、山口組から喧嘩分かりした神戸山口組。でその井上組長の出身母体であって、かつや山県にあらずも山口にあらずとまで言われた山県組が離脱、神戸側は急速に縮小すると、それから21年にこの人も福岡県警の本部長になられてる。福岡といえば、あちのめはよく九州に行きますけども、なぜか知りませんが、実はダブル元福岡県警の本部長ですよ。ダブルで工藤会と争っていた。すごい豪華なんですよ。まあ、秋篠宮は、工藤会より凶暴なのかもしれませんね。ある意味。無敵ですから。法廷に上がることないですから。彼を裁く法律は現状ないですから。それが残念なとこですけども、旧皇室天板の罰則規制を復活させるべきだとは思いますけども。しかしながら、刑事責任、民事責任はなくなったわけではない、ね。バッチリあるんですけどね。8月に工藤会の野村被告が死刑判決を受けると、判決はあくまでも通過点として、工藤会が壊滅に至るまで、いささかも点を緩めることはないとのコメントを発表したと。22年には激しく対立する山口組と神戸山口組の主戦場である大阪府県警
本部長に着任したと、えー、そんな元警察官僚2人は共に東大法学卒であると、まあ、超エリートが公認になってるわけです秋篠宮に都合のいいようなガチガチの体制がまあ出来上がったんだろうなこの4棒は怖いですよねタイミング的に何か闇的なものはいっぱいあるんじゃないですか非常に恐ろしいと思いました亡くなる人多いですよね秋篠宮家の周りの職員は何ででしょうねメンタルも壊されてうつ病を発症する人も多いわけですある意味呪われてるこれこそ秋篠宮廃墟の法則なのかもしれません廃墟になるのは建物だけではなくて人間も廃墟になってしまう廃人ですね以上ですそれでは皆様ご一緒に近しさお疲れ様でしたありがとうございましたじゃあねバイバイ恐ろしい本当に。